क्या आप चाहते हैं कि आपकी स्किन हेल्दी हो यंग हो और वो ग्लो करे देन स्टे विद अस क्योंकि आज हम बात करेंगे टेन बहुत ही सिंपल बट पावरफुल टिप्स के बारे में जिन पे अमल करके आप पा सकते हैं हेल्दी यंग एंड ग्लोइंग स्किन अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को प्रेस करें सब्सक्रिप्शन का बटन आएगा उसको प्रेस करें हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा असलकुम कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है खैरियत से होंगे माय नेम इज़ डॉक्टर कमल कॉकर एंड आई एम स्किन स्पेशलिस्ट और इसके साथ साथ मैं एक असारी कंसल्टेंट भी हूँ जैसे कि आप जानते हैं कि आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी टेन सिंपल टिप्स फॉर अ हेल्दी यंग एंड ग्लोइंग स्किन कहने को तो ये बहुत ही सिंपल सी टिप्स हैं बट इनका असर बहुत ही पावरफुल है और अगर आपने इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया इनको अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लिया तो आप बहुत जल्द अपनी स्किन में पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे सो टिप नंबर वन इज ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर जैसा कि हम सब जानते हैं सेवेंटी परसेंट ऑफ आर बॉडी कंसिस्ट ऑफ वाटर और ये पानी हमारी बॉडी में कंज्यूम होता रहता है और स्क्रीट आउट होता रहता है थ्रू यूरिनेशन ब्रीदिंग एंड स्वेटिंग और ये वाटर लॉस कंपनसेट होना ज़रूरी है अगर कंपनसेट नहीं होगा तो हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी जिसे कहते हैं डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन की वजह से जहाँ हमारी बॉडी के और ऑर्गन्स मुतासर होते हैं डैमेज होते हैं उसी तरह हमारी स्किन पे भी बुरा असर पड़ता है और हमारी स्किन में मुख्तलि फीचर्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं जैसे कि सांकल नाइज डार्क सर्कल्स स्किन ड्राई रफ लस्टरलेस होना शुरू हो जाती है और ये फीचर्स आपको एक लथार्जिक और एजी लुक देते हैं तो पानी ज़रूर पीना चाहिए पानी कैसे पिया जाए अमूमन जब हमें प्यास लगती है तभी हम पानी पीते हैं अगर हमें प्यास नहीं लग रही तो हम पानी भी नहीं पीते और हमें लगता है कि अगर हमें प्यास नहीं लग रही तो हमारी बॉडी को भी पानी की ज़रूरत नहीं है जो कि एक गलत परसेप्शन है प्यास नहीं भी लग रही तब भी हमारी बॉडी को पानी की ज़रूरत होती है एक फीमेल को 2.7 लीटर जो तकरीबन 12 ग्लास बनता है पानी पीना चाहिए और एक मेल को दिन भर में 3.7 लीटर जो कि तकरीबन 15 ग्लास बनता है पानी पीना चाहिए पानी कैसे पिया जाए मेरा मशवरा है कि पानी की एक बॉटल अपने पास रखें पानी की बॉटल आपके पास होगी तो आपको पानी पीना भी याद रहेगा और आप वक्फे वक्फे से पानी पीते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहें तो दिन भर में इस तरह से आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होगी और इसी तरह आपकी स्किन में भी डिहाइड्रेशन नहीं होगी और आपकी स्किन हेल्दी रहेगी फ्रेश रहेगी और उसमें इस तरह के फीचर्स भी नहीं आएंगे जैसे कि फाइन लाइंस ड्राई हो रही है पेव स्किन डल स्किन ये सब चीज़ें नहीं होंगी बल्कि एक हेल्दी स्किन रहेगी सो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर टिप नंबर टू इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट हैव अ गुड स्लीप नींद भी हमारी बॉडी के लिए और हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है जैसे कि पानी इम्पॉर्टेंट है ऐसे ही एक अच्छी नींद भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है दिन भर में जो हमारी बॉडी के अंदर टूट फूट हुई होती है और स्किन में भी जब हम सोते हैं तो वो रिपेयर होती है जो भी डैमेज हुआ होता है दिन भर का वो डैमेज रिपेयर होता है ना सिर्फ रिपेयर होता है बल्कि नए सेल्स भी जनरेट होते हैं रीजनरेशन भी होती है क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होते हैं ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ होते हैं जो कि ना सिर्फ हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को रिपेयर करते हैं बल्कि हमारी स्किन में भी जो डैमेज है उसको रिपेयर करते हैं और इस तरह से हमारी स्किन में जो भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं वो बनती हैं और हमारी स्किन बेहतर होती है आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपको दो तीन दिन अच्छी नींद ना आए तो क्या होता है कि हमारी ओवरऑल लुक टायर्ड हो जाती है ड्रूपी आईज होंगी अंडर आई पफिनेस बढ़ जाती है स्किन पेल ड्राई और रफ होना शुरू हो जाती है तो नींद बहुत ज़रूरी है मुख्तलिफ़ स्टडीज से भी ये साबित हो चुका है कि अगर आपको कोई ऑलरेडी स्किन कंडीशन हैं जैसे कि एक्नी एक्जमा सराइसिस तो नींद की कमी की वजह से उनमें भी इजाफा हो जाता है तो इस बात से जाहिर होता है कि नींद कितनी इम्पॉर्टेंट है एक इंसान को दिन भर में 
सात आठ घंटे की नींद करनी चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी स्किन के लिए हेल्दी स्किन के लिए भी और हेल्दी बॉडी के लिए भी टिप नंबर थ्री इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज एक्सरसाइज करें रिसर्च से भी ये बात साबित हो चुकी है कि एक्सरसाइज करने वालों की स्किन कंडीशन एक्सरसाइज ना करने वालों की स्किन कंडीशन से काफ़ी बेहतर होती है ऐसा क्यों होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे स्केजल मसल से ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं और वो ग्रोथ फैक्टर्स आपकी स्किन की तरफ जाते हैं ब्लड फ्लो के साथ और आपके स्किन की जो डर्मस है जो डर्मल लेयर है जिसमें स्ट्रक्चरल प्रोटीन प्रोटीन्स हैं लाइक कॉलेजन एंड लास्टिन उनकी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और इस तरह से हमारी स्किन की थिकनेस इम्प्रूव होती है सो इट्स अ प्रूवन थिंग एक्सरसाइज करें एक्सरसाइज करने के लिए फाइन uh, अगर आप कोई जिम ज्वाइन कर सकते हैं तो वेल एंड गुड अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं आप डेली ब्रिस्क वॉक करें जॉगिंग रनिंग साइकिलिंग स्विमिंग इस तरह आप डेली uh, उसको अपनी रूटीन का हिस्सा बनाइए और डेली फोर्टी फाइव मिनट्स निकाल रहे अपने बॉडी के वर्कआउट के लिए इससे ना सिर्फ आपकी पूरी बॉडी फिट रहती है बल्कि आपकी स्किन भी बेहतर रहती है और उसमें एजिंग साइंस देर से आएंगे टिप नंबर फोर इज हेल्दी डाइट हेल्दी डाइट क्या है हेल्दी डाइट में शामिल हैं प्रोटीन्स मिनरल्स वाइटमिन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स और ये हमारी रोज़मर्रा के खानों की चीज़ों में शामिल होते हैं जैसे कि गोश्त सब्जी फ्रूट्स दालें अंडे ड्राई फ्रूट्स इनमें ये सब शामिल होते हैं बस ज़रूरत ये है कि इनको एक बैलेंस्ड क्वांटिटी में लिया जाए फ्रेश और हेल्दी स्किन के लिए सब्जियों और फलों का इस्तेमाल करें क्योंकि इनमें वाइटमिन और मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं और ये वाइटमिन और मिनरल्स हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस हो रहे हैं सिंथेसिस के लिए प्रोटीन्स की उसके अंदर ये रिक्वायर्ड होते हैं तो ये जो बनने का अमल है मुख्तलि प्रोटीन्स का उसमें ना सिर्फ शामिल होते हैं बल्कि ये केमिकल रिएक्शन से बनने वाले जो टॉक्सन्स हैं जिनका इफ़ेक्ट होता है हमारी बॉडी पे डैमेज करते हैं ये उनको भी ख़त्म करते रहे तो मिनरल्स एंड वाइटमिन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें जो कि आप फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल से हासिल कर सकते हैं सो हेल्दी डाइट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर योर हेल्दी एंड फ्रेश स्किन टिप नंबर फाइव इज अवॉइड स्ट्रेस स्टडी से ये बात साबित हो चुकी है कि क्रॉनिक स्ट्रेस यानी कि अगर एक लंबे अरसे तक आप मेंटल स्ट्रेस या डिप्रेशन का शिकार रहते हैं तो हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल चेंजेस आती हैं और और हमारी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं उनका लेवल बढ़ जाता है जिसकी वजह से डैमेज ज़्यादा होना शुरू हो जाता है ना सिर्फ मुख्तलि ऑर्गन्स बल्कि हमारे स्किन में भी डैमेज बढ़ जाता है और आ, आपकी जो एजिंग का जो प्रोसेस है ये उसको स्पीड अप कर देता है तो जहाँ क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से आपको मुख्तलि बीमारियाँ हो सकती हैं सच एज़ डायबिटीज़ मिलाइटस हाइपर टेंशन हार्ट डिजीज़ न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं तो हमारी स्किन पे भी एजिंग साइंस आना शुरू हो जाती हैं सच एज फाइन लाइन्स रेंकल्स डार्क सर्कल्स आई बैग्स बन जाते हैं एंड सैड फेस क्योंकि सैगिंग ज़्यादा हो जाती है तो Uh, ये सब एजिंग साइंस आना शुरू हो जाती हैं स्ट्रेस को मैनेज कैसे किया जाए स्ट्रेस होता क्यों है क्योंकि हम हमारे साथ कोई पास्ट में कोई बुरी बुरा वाक्य हो गया है तो हम उसको सोच सोच के परेशान होते रहते हैं या हमें फ्यूचर की जो फिक्र है वो सताती रहती है और हम दिन भर में मुख्तलिफ बातें सोच सोच के हर परेशान होते रहते हैं और सबसे बड़ी वजह जो हमारी ज़िंदगी में आजकल है वो है कि अपने वसाइल से ज़्यादा की ख्वाहिश रखना तो शो ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स लाइफ जो है जितना है उसमें खुश रहना सीखें और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करें जिससे आपको खुशी मिलती है आप जैसे कि आप एक्सरसाइज कर सकते हैं आप पेंटिंग रीडिंग म्यूज़िक सुनना मूवीज़ देखना दोस्तों के साथ घूमें मज़े करें स्ट्रेस को मैनेज करें इबादत करें 
इबादत करने से सुकून मिलता है लोगों की मदद करें लोगों के काम आए उससे भी आपको खुशी मिलती है तो स्ट्रेस को मैनेज करें स्ट्रेस बहुत सी वजूहत हैं स्ट्रेस होने की लेकिन उनको मैनेज किया जा सकता है ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है तो अवॉइड स्ट्रेस ये ना सिर्फ आपकी एक अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है बल्कि अगर आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करते हैं आपकी स्किन भी हेल्दी रहती है और वो यंग रहती है अभी जो मैंने आपको पांच टिप्स बताई हैं अगर आप इनको अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लें तो आपकी स्किन हेल्दी और यंग होना शुरू हो जाएगी अब मैं आपको मज़ीद पांच टिप्स बताऊंगी जो कि स्किन की फिज़िकल केयर के मुतालिक हैं और मज़ीद हमें पता चलेगा कि हम अपनी स्किन को बेहतर करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को प्रेस करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें नाउ टिप नंबर सिक्स इज क्लीनलीनेस ऑफ स्किन स्किन को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दिन भर में हमारी स्किन में जो ऑयल बनता है उसकी वजह से जर्म्स डस्ट पॉलिटिन ये हमारी स्किन के ऊपर जमा होना शुरू हो जाते हैं और अगर हम इनको साफ़ ना करें तो हमारी स्किन मुख्तलि बीमारियों का शिकार हो सकती है जिसमें इन्फेक्शन या पैरासिटिक इन्फेस्टेशन शामिल हैं और इसके साथ साथ अगर आपको कोई और स्किन कंडीशन है लाइक एक्जिमा है या एक्नी है तो उसमें भी इजाफा हो सकता है सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप रोज़ाना नहाएँ चेहरे को कम अज़ कम दिन में दो बार ज़रूर वॉश करें एक दफ़ा सुबह में जागने के बाद और एक दफ़ा जब आप घर वापस आते हैं दिन भर के काम से वापस जब घर वापस आते हैं तो वॉश करें फेस को और वो खातन उन जो कि मेकअप का इस्तेमाल करती हैं उनके लिए मेरा मशवरा है कि मेकअप करने से पहले ज़रूर अपनी स्किन को क्लीन करें उसको डिसइंफेक्ट करें और उसके बाद फिर अपनी कॉस्मेटिक अप्लाई करें अगर आप ऐसे नहीं करती हैं तो क्या होता है कि जो जर्म्स आपकी स्किन पर हैं वो उसके ऊपर आप जब एक कॉस्मेटिक की लेयर लगाते हैं तो क्या होता है कि वो जर्म्स वहीं ट्रैप हो जाते हैं और आपकी स्किन को बीमार करते हैं और उसमें डिजीज़ का सबब बनते हैं सो so, डिसइंफेक्ट ज़रूर करें हैं बिफोर अप्लाइंग कॉस्मेटिक्स और जब आप वापस घर आते हैं काम से तो कॉस्मेटिक्स को ज़रूर रिमूव करें क्योंकि वो केमिकल्स हैं और वो आपकी स्किन को अगर वो लगे रहेंगे तो वो आपकी स्किन को डैमेज कर सकते हैं तो रिमूव करें जो भी मेकअप किया है उसको रिमूव करें तो टिप नंबर सिक्स इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट अगर आपको एक अच्छी हेल्दी स्किन चाहिए तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन की क्लिनलीनेस का ख्याल रखें उसको डेली साफ करें टिप नंबर सेवन इज मॉइस्चराइज योर स्किन जिस तरह इंटरनली अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए और स्किन को हाइड्रेटेड रखने के लिए हम पानी पीते हैं इसी तरह हमें अपनी स्किन को हाइड्रेटेड uh, रखने के लिए एक्सटर्नली भी मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल करना चाहिए मार्केट में अवेलेबल हैं ऐसी प्रोडक्ट्स uh, जिसमें क्रीम्स हैं लोशंस और सीरम्स हैं आप उनका इस्तेमाल करें जब भी नहाते हैं हाथ धोते हैं या चेहरा धोते हैं तो उसके बाद इन मॉइस्चराइजर्स को ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आपकी स्किन सॉफ्ट रहे और हेल्दी रहे ख़ास तौर पर विंटर सीजन में क्योंकि ड्राइनेस uh, का ज़्यादा शिकार होती है स्किन तो विंटर में अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करें जब भी आप हाथ धोते हैं तो उसके फ़ौर बाद आपने ना कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र अपने लगाना है फेस पे भी और बॉडी पे भी जैसा कि हम सब जानते हैं कि सूरज से निकलने वाली शुआएँ यानी कि यू वी रेडिएशन ये हमारे स्किन के लिए बहुत डैमेजिंग होती हैं और ये जो एजिंग का जो प्रोसेस उसको स्पीड अप कर देती हैं जब ये यू वी रेडिएशन आपकी स्किन पे टकराती हैं तो स्किन में फ्री रेडिकल्स बनते हैं इनकी केमिकल रिएक्शन की वजह से और वो फ्री रेडिकल्स आपके जो स्किन सेल्स हैं उनको डेड कर देते हैं उनको डैमेज करके उनको ख़त्म कर देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं और बहुत सी बीमारियों का सबब भी बनती हैं जैसे जिसमें शामिल हैं मलाजमा हाइपर पिगमेंटेशन डबल टोन स्किन हो जाती है इवन के कैंसर्स तक हो सकते हैं तो 
सन प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है अपनी स्किन को बचाने के लिए इन यूवी रेडिएशन से इन अल्ट्रावायलेट रेज से सन प्रोटेक्शन आप किस तरह से कर सकते हैं मार्केट में अवेलेबल हैं सन स्क्रीन सन ब्लॉक्स हैं मुख्तलफ एस पी एफ के साथ होते हैं कम से कम भी थर्टी एस पी एफ का सन ब्लॉक इस्तेमाल करें और धूप में निकालने से तकरीबन बीस से तीस मिनट पहले आप ये सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें इसके अलावा आप और मुख्तलिफ चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि सन ग्लासेस हो गए ब्रॉड ब्रिम्ड हैट्स हैं और अम्ब्रेला का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और अगर आप गाड़ी में ट्रैवल करते हैं तो सन शील्ड्स का इस्तेमाल करें सन प्रोटेक्शन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इफ यू वॉन्ट हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन टिप नंबर नाइन इज एक्सफोलिएट योर स्किन ये एक्सफोलिएशन क्या होता है हमारी स्किन मुख्तलिफ लेयर्स पर बनी होती है जो टॉप लेयर है वो एपिडर्मस है और उसके नीचे वाली जो लेयर है वो डर्मस होती है जो टॉप लेयर है वो रेगुलर बेसिस पे लाइक आफ्टर थ्री टू फोर वीक्स शेड हो जाती है और नए सेल्स से रिप्लेस हो जाती है जबकि जो जो डर्मस है जब हम यंग होते हैं तो वो अच्छी हेल्दी थिक होती है जो कि हमारी स्किन का फाउंडेशन है जिसकी वजह से हमारी स्किन में एक थिकनेस है जैसे जैसे एज बढ़ती है डर्मिस हमारी थेन होना शुरू हो जाती है जबकि जो टॉप लेयर है एपिडर्मिस उसका जो शेडिंग प्रोसेस है उसमें कमी हो जाती है वो स्लो हो जाता है और स्किन शेड नहीं हो पाती बल्कि वहीं जो सेल्स हैं वो जमना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से एपिडर्मिस थिक हो जाती है और हमारी स्किन की जो अपियरेंस है वो ट्रांसल्यूसन टिश्यू पेपर जैसी हो जाती है इसमें फाइन रिंकल्स बनना शुरू हो जाती हैं स्किन बहुत ही थिन हो जाती है एक्सफोलिएशन इस शेडिंग में हेल्प करने में बहुत ज़रूरी है और इसके लिए क्या किया जा सकता है कि आप हफ्ते में एक बार इस तरह की क्रीम्स का इस्तेमाल करें जिनमें ऐसे कंपाउंड्स हों लाइक ग्लाइकोलिक एसिड लेक्टिक एसिड सेलिसलिक एसिड या यूरिया और ये इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं क्रीम्स और लोशंस की फॉर्म्स में इनको आप वीकली बेसिस पर यूज़ कर सकते हैं इसके साथ आप जब आप शावर लें तो आप लूफा का इस्तेमाल करें या बॉडी स्क्रब का भी इस्तेमाल कर किया जा सकता है और महीने में एक दफ़ा आपने डर्मेटोलॉजिस्ट से आप केमिकल पील का सेशन भी ले सकते हैं तो इस तरह से ना सिर्फ आपकी जो टॉप लेयर है वो शेड होती रहती है बल्कि ये जो केमिकल पील्स हैं या ये जो केमिकल कंपाउंड्स हैं या आपकी जो डर्मिस है उसको भी हेल्दी रखते हैं और उसमें जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं जिसकी वजह से थिकनेस आती है उनकी ग्रोथ को भी प्रमोट करते हैं सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपोलिएट करें अपनी स्किन को वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट टिप नंबर टेन अप्लाई एंटी ऑक्सीडेंट्स टू योर स्किन एंटी ऑक्सीडेंट्स क्या है दीज आर लाइक वाइटमिन जैसे कि वाइटमिन सी ई एल्फा आर्ब्यूटन एंड एल्फा लिपोइक एसिड ग्लूटाथायन ये एंटी ऑक्सीडेंट्स भी इजिली अवेलेबल हैं मार्केट में क्रीम्स की फॉर्म में लोशंस और सीरम्स की फॉर्म में जब आप रात में सोते हैं तो सोने से पहले अपने फेस पे हैंड्स और फीट के ऊपर इन स्किन के ऊपर जो है आप ये एंटी ऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करें तो उससे क्या होता है कि जो दिन भर में जो डैमेज हुआ है ये उस डैमेज को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं और अगर आप इनको सुबह में अप्लाई करते हैं तो ये जो फ्री रेडिकल से होने वाला डैमेज है उससे आपको प्रोटेक्ट करते हैं स्किन को हेल्दी रखते हैं सो टिप नंबर टेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अपनी स्किन को हेल्दी यंग रखने के लिए इन एंटी ऑक्सीडेंट क्रीम्स और सीरम्स का इस्तेमाल करें तो ये थी टेन सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल टिप्स फॉर अ हेल्दी यंग एंड ग्लोइंग स्किन एंड आई एम प्रेटी मच श्योर अगर आप इन टिप्स को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं इनको अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो आप देखेंगे बहुत जल्द अपनी स्किन में ड्रामेटिक चेंजेस आएंगी पॉजिटिव चेंजेस आएंगी मेराकुलस चेंजेस आएंगी और आपकी स्किन यंग और हेल्दी हो जाएगी उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा अगर ऐसा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें थैंक यू वेरी मच खुदाफिज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर स्किन